నమస్కారం సుహాస్ గారు వెల్కమ్ టు గ్రేట్ ఆంధ్ర ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి సో రైటర్ పద్మభూషణ్ అనాలేమో ఇప్పుడు సుహాస్ గారు అనే కంటే సినిమా రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు ఏంటండి రైటర్ పద్మభూషణ్ క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి ఫస్ట్ తెలుసుకున్నావు మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతోంది ఒక నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్లో కరెక్ట్గా అప్పుడే ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయి ఏమవ్వాలో తెలియక రైటర్ అవుదామని ట్రై చేస్తూ బుక్ పబ్లిష్ చేద్దాం అని తపన పడుతూ అలా ట్రై చేసి ఒక అబ్బాయి క్యారెక్టర్ సో వాడు ఎలా ట్రై చేస్తున్నాడు అసలు రైటర్ అవ్వగలడా లేదా అన్న దాని మీద ఉంటుంది కథ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ రైటర్ ఇంకా సపరేట్ వేరే కంటెంట్ ఉంటుంది సినిమాలో సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది సినిమాలో మీ మదర్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ మూవీలో అవునవును రోహిణి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆ క్యారెక్టర్స్ ఆశీష్ సార్ అండ్ రోహిణి మేడం వాళ్ళు ఇద్దరు ఒప్పుకోవటం ఫస్ట్ మాకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఆశీష్ సార్ని చాలా కొత్తగా చూస్తారు చాలా గట్టిగా నవ్వుకుంటారు ఘోరంగా నవ్వుకుంటారు ఫస్ట్ ఇలాగా మీకు ఈ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇలాగ మదర్ క్యారెక్టర్ రోహిణి గారు చేస్తున్నారు ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఆశీష్ విద్యార్థి గారు చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు మీ మైండ్లో వచ్చిన ఆ థాట్స్ ఏంటన్నారు ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అని అనుకున్నారు అంటే భయం వేసిందండి యాక్సెప్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే స్టోరీ బాగుంటుంది కాబట్టి ఒప్పుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని అనిపించింది బట్ కాకపోతే భయం ఉంటుంది కదా ఒప్పుకుంటే బాగుండు ఒప్పుకుంటే బాగుండు అని ఒప్పుకున్నారని తెలిసిన వెంటనే ఇస్తాను అమ్మాయా అనుకున్నా ఓకే అంటే మీ జర్నీ స్టార్ట్ అయిందో నాకు తెలిసి చాయ్ బిస్కెట్ తో కదండి ఈ షార్ట్ ఫిలిం పరంగా ఆటి పరంగా అక్కడ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అనుకుంటా ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయిన జర్నీ చాయ్ బిస్కెట్ తోటి షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తోటి ఇప్పుడు మళ్ళీ అస్ అ హీరోగా అదే చాయ్ బిస్కెట్ ప్రొడక్షన్ లో చేస్తున్నారు ఈ టోటల్ ఎయిట్ ఇయర్స్ జర్నీ ఒకసారి మీరు గుర్తు చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ లా అనిపిస్తూ ఉంటుందా అవునండి మంచి మంచి రైడ్ అక్కడ ఫ్యామిలీని వదిలేసి ఇటు వస్తే ఇక్కడ ఒక ఇంకో ఫ్యామిలీ వచ్చింది అనమాట నాకు చాయ్ బిస్కెట్ ఫ్యామిలీ అయ్యి చాయ్ బిస్కెట్ లేకుండా ఉంటే కెరీర్ సెట్ వెళ్ళిపోయా కూడా తెలిసేగా మా అందరు నావి సందీప్ చాలామంది లక్కీగా వాళ్ళకి ఆ తాట వచ్చి కొత్త టాలెంట్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి అని ఆ ఛానల్ పెట్టడం అప్పుడే మేము స్టార్ట్ అవ్వటం నలుగురితో స్టార్ట్ అయ్యాం అప్పుడు చాలా చాలా పెద్దగా అయిపోయింది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అన్నీ ప్రమోషన్స్ చేసుకుంటూ అన్ని సినిమాలు ప్రమోషన్స్ మేము దగ్గర ఉండి డిస్కషన్ చేసి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని ఇప్పుడు మన సినిమాకి మనం డిస్కషన్ చేసుకుంటాం అంటే అసలు చాలా చాలా స్పెషల్ మూమెంట్ అండి సో మిగతా మూవీస్లో అంటే మీరు క్యారెక్టర్స్ అవి ప్లే చేసేటప్పుడు అంతగా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే మేబీ నాకు తెలిసి సీన్ పరంగా షా షార్ట్కి వెళ్ళే ముందు కావాలంటే ఆ కోఆక్టర్స్తో రిహార్సల్స్తో మాట్లాడడం ఇంతవరకు ఉంటుంది కానీ ఒక లీడ్ రోల్ మీరు ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అన్నది ఉండాల్సిందే సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది అటు కలర్ ఫోటో కావచ్చు ఇప్పుడు రైటర్ పద్మభూషణ్ కావచ్చు కలర్ ఫోటో ముందు దాకా ఎలా ఉండేదంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి క్యారమ్ నుంచి దిగం కూర్చోండి చెప్తాము పిలుస్తాం అని వెళ్ళి ఇప్పుడైనా ఒక ఉంటే ఉన్నా సరే ఒకటి రెండు మూడు డైలాగులు అట్లా ఉండి ఓకే ఇంక మీరు రెస్ట్ అని అట్లా ఉండేది అనమాట అలా ఉండే కలర్ ఫోటో ఏంటంటే అసలు క్యారమన్ ఎక్కడ ఉండేది కూడా ఇంట్లో కూడా తెలిసేది కాదు సో కంప్లీట్గా సెట్ మీద మనమే అంది అన్నిటికీ ఉండాలి అన్ని సీన్లలో ఉంటాం కాబట్టి ఇది సపరేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే అంటే మీ పాత్ర ఎలా ఉంటుందండి ఈ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ప్రాసెస్లో స్టోరీ డిస్కషన్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా పలానా పాత్రకి వీళ్ళని అనుకుంటున్నావు ఇలా డిస్కషన్స్ అంతా కూడా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు బీయింగ్ లీడ్ రోల్ దాంట్లో మీ పాత్ర మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది ఎలాంటి సజెషన్స్ అన్నవి మీరు ఇస్తూ ఉంటారు సజెషన్స్ అండి అంటే నాకు ఫస్ట్ వచ్చి కథ చెప్తే కథ నచ్చిందంటే ఇంక ఇంక అయిపోయింది ఇంక సజెషన్స్ ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అదేమి ఉండదు కానీ సెట్ లేదన్న డైలాగ్ ఇంప్రూవైజ్ చేయటం ఇట్లా ఈ డైలాగ్ చెప్పొచ్చా అంటే నచ్చితే పెట్టుకుంటారు లేకపోతే లేదు అక్కడ దాకే ఉంటుంది ఇంక అంతకుమించి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది కానీ ఎందుకంటే వినినప్పుడే ఇంకా అది బాగా నచ్చితేనే ఉంటాం కదా ఇంకా సో అది మార్చాలి ఇది మార్చాలి అన్నట్టు ఏమి ఉండదు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి తప్ప ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు మార్చేటం లాంటి
అండ్ ఇప్పుడు చాలా మంది కొంచెం ఈ వర్క్ షాప్స్ అన్నవి ఎక్కువగా చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే మనకి ప్రొడక్షన్ లో కాస్ట్ కావచ్చు టైం కావచ్చు అంత సేవ్ అవుతుంది అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ముందే రిహార్సల్స్ పరంగా ఒకటి రెండు మూడు సార్లు ఆ డైలాగ్స్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అవన్నీ సెట్ చేసుకుని తర్వాత షూట్ కి వెళ్తే అక్కడ మనకి టైం అన్నది కొంచెం తక్కువ అవుతుంది ప్లస్ ఆల్రెడీ తెలుసున్నావు కాబట్టి ఇంకా ఇన్వాల్వ్మెంట్ బెటర్ దాంతో ఒక అవుట్పుట్ కూడా బెటర్ గా వస్తుంది అని చెప్పి వర్క్ షాప్స్ డెఫినెట్ గా చాలా హెల్ప్ అవుతాయండి అంటే క్యారెక్టర్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవడానికి డెఫినెట్ గా వర్క్ షాప్ బెటర్ అవుతుంది అండ్ యాక్టర్స్ తో కూడా కొంచెం ర్యాప్ వస్తే సెట్ లో ఈజీ అయిపోతుంది ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అని వచ్చే వరకు వర్క్ షాప్ చేస్తే ఇంకా సెట్ లో ఈజీ అయిపోతుంది ఆ బిహేవియర్ ఒకటి నేర్చేసుకుంటే వర్క్ షాప్ లో ఇంకా షూటింగ్ చాలా హ్యాపీగా అయిపోతుంది అలా మీరు ఏదైనా మూవీస్ కి వర్క్ షాప్ చేశారా అన్ని మూవీస్ వర్క్ షాప్ చేస్తాను అవునా వర్క్ షాప్ లేకుండా సే సినిమా చేయము ఖచ్చితంగా వర్క్ షాప్ ఉంటుంది అన్ని సినిమాలు ఉంటుంది వర్క్ షాప్ ఖచ్చితంగా రిహార్సల్స్ చే సినిమాకు ఒక రెండు నెలల ముందే రిహార్సల్స్ అయిన తర్వాత షూటింగ్ అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఎలా వర్క్అట్ చేయగలం అని ఆ రిహార్సల్స్ చేసుకున్నాం అండ్ ఇది కాకుండా షూటింగ్ ముందు కూడా నైట్ పడుకునే ముందు రేపు ఏం సీన్ చేస్తున్నాం అది డిస్కషన్ పెట్టుకుని అవి మళ్ళీ రిహార్సల్స్ చేసి అట్లా సుహాస్ గారు అంటే ఒకసారి కొంచెం లైమ్ లైట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫోకస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత సరే అంతకుముందు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తో స్టార్ట్ అయింది జర్నీ ఇప్పటి వరకు ఇలా కంటిన్యూ అయింది అన్నది చాలా మందికి తెలుసు బట్ బిఫోర్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఎలా జరిగింది సుహాస్ గారి జర్నీ బిఫోర్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అప్పుడు కూడా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేసాం కానీ చాయ్ బిస్కెట్ కి ముందు అది ఎవరికి తెలిసేది కావు ఓకే ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆడిషన్స్ కి ట్రై చేసాం అండి ఆడిషన్స్ ఏమి వర్క్అట్ అయ్యి అప్పుడు సరిగ్గా ఈ మ్యాప్స్ కూడా ఉండేవి కాదు కదా సో అడిగి అడిగి ఆఫీస్లకి వెళ్ళి పెళ్లి ఫోటోలు లాంటి ఫోటోలు దిగి తెలియదు కదా అండి సో అలా ఆఫీసులు పట్టుకుని తిరిగి అట్లా అవుతున్న టైంలో లక్కీగా ఈ టైంలో ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఉండటం వల్ల మనకి టాలెంట్ ఏమన్నా ఉంటే చూపించుకోవడానికి సరి వర్క్అట్ అవ్వట్లేదు కదా అని ఓన్గా వీడియోస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అది ఒక వీడియో పెట్టిన తర్వాత అది వైరల్ అయింది అనమాట ఫేస్బుక్లో అదే అదే టైంలో చాయ్ బిస్కెట్ స్టార్ట్ అయ్యి సందీప్ మెసేజ్ పెట్టాడు అనమాట మేము రైటర్ రూమే ఉన్నాం ఇద్దరు ముగ్గురం వస్తే యాక్టింగ్ యాక్టర్ కూడా వస్తాడు మాకు అని చెప్పాడు అనమాట నాకు ఇంకా అబ్బా నాకు థీమ్ దొరుకుతుంది అని చెప్పి ఎగ్జైట్మెంట్లో నేను వెంటనే జాయిన్ అయ్యి ఇంకా అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ స్టార్ట్ అయింది మాకు అట్లా అందులో జాయిన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ రెగ్యులర్గా చేయడం స్టార్ట్ చేశాను మీ లవ్ స్టోరీ కూడా సెవెన్ ఇయర్స్ నడిచిందని విన్నాను అవును పెళ్లికి <laughs> 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 మీరు ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినవి లేదా ఎప్పుడైనా అడిగినవి లలిత గారిని ఏం చూసి అంత కాన్ఫిడెంట్ గా నా కోసం వెయిట్ చేయటం అంటే నేను విన్నాను ప్లస్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చూసినట్టున్నాను అంటే ఆవిడ చాలా వెయిట్ చేసి అన్ని ఇయర్స్ కూడా ఇంట్లో ఒప్పించి మరి మొత్తం స్ట్రగుల్ అంతా తీసుకొని మిమ్మల్ని మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అని చెప్పి అది డెఫినెట్లీ చిన్న విషయం కాదు చెప్పాలి అంటే సెటిల్మెంట్ లేకుండా అంటే నాలాంటోడు అయితే ఖచ్చితంగా అలాంటి అమ్మే ఉండాలండి లేకపోతే ఎటువంటి తట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ట్రైన్ ఉండి కొంచెం అన్నీ మేనేజ్ చేయటం ఇంట్లో విషయాలు కానీ ఇంకా బయట విషయాలు కానీ ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ కానీ అన్నీ తన దగ్గర చూసుకుంటుంది సో చాలా హ్యాపీ అలాంటి అమ్మాయి రావటం నాకు లలిత గారికి మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన మూవీస్లో బాగా నచ్చిన మూవీ ఏది ఆవిడ దేనికి మీ క్యారెక్టర్ పరంగా బాగా ఎక్సైట్ అవుతూ సంతోషపడుతూ మాట్లాడుతుంటారు అరే ఇక్కడ బాగా చేశారు అని అన్ని సినిమాలకి చెప్పిద్దండి బట్ కలర్ ఫోటోనే ఆబ్వియస్గా చాలా ఇష్టం తనకి కలర్ ఫోటోతో హీరో అయ్యాం కదా సో హస్బెండ్ హీరో పోనీ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా విమర్శించిన సందర్భాలు ఉంటాయా సరే పేర్లు చెప్పలేకపోయినా సినిమా పరంగా క్యారెక్టర్ కలర్ ఫోటోలో కూడా కొన్ని కొన్ని సీన్లకి ఇక్కడ అలా చేస్తుంటే బాగుండే కొంచెం అట్లా కొంచెం సరిగ్గా చేయలేదు ఇక్కడ అని చెప్తా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకా బాగా చేసి ఉండొచ్చు అనిపించింది నాకు అని చెప్తుంది ఓకే సుహాస్ గారికి నేను సెలబ్రిటీ అన్న ఫీల్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఫస్ట్ టైం 
ఎప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసేటప్పుడే చాయ్ బిస్కెట్ ఆ టైంలోనే స్టూడెంట్స్ అందరు మంచిగా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు చాయ్ బిస్కెట్ని అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఒకసారి జేఎన్టీవీపీ గెస్ట్కి పిలిచాను అనమాట పిలిస్తే ఆయన ఇప్పుడు ఇంకే సినిమా లేని లేవు ఓన్లీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నాం అనమాట ఎవరు ఉంటారు స్టూడెంట్స్ మేము చేసే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ వెళ్ళి చూస్తూ గట్టిగా అరిచారు ఒకసారి కాలేజీ వాళ్ళు ఓహో ఇలా మనం ఇంకా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఇంకా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ మనం అని అనుకున్నాం అది ఫస్ట్ అప్పుడు ఇంకోసారి చేయకూడదు అని తెలుసుకోవటం బాగా అనిపించింది అయితే ఏది లేదండి లక్కీగా ఏది ఎఫెక్ట్ చేయలేదు లక్కీగా మంచి స్టెప్స్ వేసుకుంటూ కొంచెం ఆలోచించుకుని మంచి క్యారెక్టర్లు వచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు వస్తున్నప్పుడు వద్దనుకుని కొంచెం మజిలీ లాంటి సినిమా కోసం వెయిట్ చేసి అది బ్రేక్ వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయి అది వెయిట్ చేసినందుకు మంచిగానే వచ్చింది అని అట్లా ఒక కొంచెం ఆలోచించుకునే తీసుకున్నానండి కొంచెం కేర్ఫుల్గానే ఉన్నాను ఈ స్టోరీ సెలెక్షన్ కావచ్చు అదన్నా ఇది ఇది చెయ్యచ్చు అని ఓకే చేయడానికి ఏం పాయింట్స్ని చూస్తూ ఉంటారు సుహాస్ గారు అంటే నేను అలా పర్టికులర్ పాయింట్స్ ఏం చూడండి నేను జస్ట్ ఆ కథ వింటున్నప్పుడు నేను వింటూ నేను ఎగ్జైట్ అయిపోతే ఇమీడియట్గా చేసేద్దాం చేసేద్దాం అని అంటాను అట్లా లక్కీ వచ్చిన అన్ని మంచి ఎగ్జైటింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి చేసేయండి ఇప్పుడు రేపు ఇది రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా చెప్తారు మీరు చాలా చాలా మంది సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారు ఇంకోటి ట్రైలర్లో ఉండదు అసలు ఇందు చెప్పే కంటెంట్ సినిమాలో ఉండే కంటెంట్ అసలు చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతారు కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండి అసలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి ఖచ్చితంగా అసలు డిసప్పాయింట్ పొరపాటును కూడా ఎవరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు హ్యాపీ టీయర్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీరు కొన్నిట్లకే జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి కంటిన్యూస్గా నీళ్ళు వస్తూ స్మైల్ ఉండటం అనేది జరుగుతుంది దీంట్లో చాలా మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అండి ఓకే అండ్ అటు రోహిణి గారితోటి ఆశీష్ విద్యార్థి గారితోటి ఈ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో నేర్చుకున్న విషయాలు లేదా ఇంట్రాక్షన్ పరంగా తెలుసుకున్న కొత్త విషయాలు లాంటివి ఏంటండి తెలుసుకున్న విషయాలు అయితే మాత్రం ముందు మనకి ఏమైనా అడగాలంటే భయం వేస్తుంది అండి నాకు అప్పుడు ఆ సీన్ ఎలా చేశారు అని అడగలేము అడిగితే మళ్ళీ ఏంటి అని అనుకుంటారేమోనని ఒక భయం సరే అండి మనం వాళ్ళు చెప్తుంటున్నప్పుడే వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తున్న పద్ధతి బట్టి వాటిలు బట్టి అర్థమైనవి చాలా ఉన్నాయండి ఎగ్జాంపుల్ ఆశీష్ సార్ కొన్ని కొన్ని వాటికి మ్యూజిక్ పెట్టించేవాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇలా మ్యూజిక్ పెట్టి చేస్తే మంచి ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ అది నిజంగానే వచ్చిందనమాట తర్వాత నేను షూటింగ్స్లో ట్రై చేశాను అనమాట అటు ఆయన మ్యూజిక్ ఎట్లా పెడితే ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది అని అట్లాంటివి కానీ మేడం ఈ రోజుకి ఏమన్నా చిన్న సీన్ ఉన్నా సరే రిహార్సల్ చూసుకుంటే ఫోన్లో వేరే షూటింగ్లో ఉంటే ఇప్పుడు ఈ షూటింగ్కి వెళ్ళిపోతున్నాం ఏదైనా సీన్ రిహార్సల్ చేసుకుని వెళ్దాం అని చెప్పి నాకు ఒకసారి చూపించారు కొన్ని ఒక సిక్స్ సెవెన్ వీడియోస్ చేశాను అనమాట చిన్న సీన్కి ఇదిగో అమ్మాయి ఇలా చేశాను చూడు నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను ఎలా వస్తుంది ఏంటి అని ఈ రోజుకి అంత డెడికేషన్గా ఉన్నారు కాబట్టి కదులుతున్నారేమో మనం ఆ డెడికేషన్ మిస్ చేసుకోకూడదు ఇప్పటికీ అని ఇంక ఇట్లాంటి వాళ్ళు చూసినప్పుడు అర్థం అవుతుంది ట్రూ మీరు ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో ఆశీష్ గారు చెప్పిన పాయింట్ నాకు కూడా బాగా అనిపించింది అనిపించింది అంటే ఆర్టిస్ట్లకి మనకి అంటే మనం షూట్ చేసిన తర్వాతే దానికి ఆర్ఆర్ అది వేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇంకా స్పాట్లోనే ఆ ఫీల్ తోటి చేయటం అన్నది ఇంకా సూపర్ వర్కౌట్ అయిందండి అది నిజంగా బలే వర్కౌట్ అయింది నాకు కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది తర్వాత కొన్ని సినిమాలు చేశాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిలీజ్ అవ్వబోతున్నాయి అవి చాలా హెల్ప్ అయింది అనమాట సుహాస్ గారు బయట కూడా కొంచెం చాలా సాఫ్ట్ గోయింగ్ తక్కువ మాట్లాడతారు ఇంటర్వ్యూలలో కూడా నాకు తెలిసి తప్పదు అన్నట్టు మాట్లాడతారు మాట్లాడతాను కొంచెం ఇట్లా బయట ఉన్నప్పుడు అదే కొంచెం కొంచెం రిజర్వ్ టైప్ లో ఉంటూ ఉంటారు ఇలాంటి సుహాస్ గారు ఈ సీరియల్ కిల్లర్ స్టైల్ ఎవరు అసలు ఎలా అబ్జర్వ్ చేశారు ఎవరు చేశారు ఫస్ట్ రెండు మూవీస్ మళ్ళీ ఫ్యామిలీ డ్రామా అంటే మెహర్ అని తను డైరెక్టర్ నాతో చాయ్ బిస్కెట్లో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను నందన్ అని 
దాంట్లో కూడా సైకోనే నేను ఆడే డైరెక్టర్ పదహారులోనే నేను సైకో ఇలాంటి చేయాలరా అని చెప్పి చేయించాడు తర్వాత సినిమా చేసినా సరే ఇలాంటి దానితో చేద్దాం అన్నాడు అలాగే చేశాడు అది ఫ్యామిలీ డ్రామా అండ్ తర్వాత శైలేష్ బ్రో ఏమో హిట్ టూకి పిలిచి నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా ఎందుకు మంచి సినిమాలో పడుతుంది మెయిన్ విలన్ గా అని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా అంటే ఇంకా అన్ని చేయాలండి యాక్టర్ యాక్టర్ కదా కానీ సరే ఫ్యామిలీ డ్రామా అంటే మీకు ఫస్ట్ ఇది కాబట్టి అట్లా మన లో ఉన్న ఆర్టిస్టిక్ కూడా ఇప్పటి వరకు మనం కమీడియన్ గా ఇలానే చేస్తూ హీరోగా చేసాము ఇది కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది క్యారెక్టర్ కూడా ట్రై చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది బట్ మళ్ళీ హిట్ వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ ఒకటి చేసేసాం కదా మళ్ళీ జనాలకి ఏం కొత్తగా ఉంటుంది మరి ఏంట సీరియల్ కిల్లర్ లో ఫిక్స్ అయిపోతున్నాడు అని చెప్పి ఏమన్నా అనుకుంటారు ఇలాంటి థాట్స్ మీకు రాలేదా అండి రాలేదండి బేసిక్ గా అంటే అది సైకోనే ఇద్దరు డిఫరెంట్ సైకోలు అందులో ఏమో ఎక్స్ట్రీమ్ సైకోనెస్ ఘోర ఘోరమైన ఎక్స్ప్రెషన్లు పెట్టేసి ఇందులో హిట్ టూలో ఆడు నార్మల్ గానే ఆడు చంపేటప్పుడు కూడా పెద్ద ఎట్లా అంతే పెద్ద రియాక్షన్స్ ఏమి ఉండవు సో అదేమో ఎక్స్ట్రీము ఇదేమో కొంచెం నెమ్మదిగా నీట్గా చేసే సైకో చూద్దాం రెండు సైకోలు ట్రై చేద్దాం ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఏదన్నా ట్రై చేస్తే బాగుండు అని మీకు లోపల ఉన్నది ఏదన్నా ఉందా అండి నాకు అంటే బేసిక్ గా ఇట్లా చేయాలన్నది ఏం లేదు కానీ ఏదన్నా కథ వస్తే దానికి దానికి తగ్గట్టు చేయటం ఏదన్నా సరే కంటెంట్ బాగుంటానండి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇలాంటి చేద్దామని ఉందని ఎవరికైనా చెప్తే వాళ్ళు దానికి తగ్గట్టు రాసి అది అట్లనే ఉంటుంది కథలో నుంచే క్యారెక్టర్ వాళ్ళు ముందుగానే రాసుకున్న కథలోనే మనం న్యాయం చేయగలిగితే చాలా అందులో మంచి క్యారెక్టర్ వస్తే హ్యాపీ అంతే ఓకే ఇప్పుడు చూసుకుంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో యంగ్ హీరోస్ అందరూ కూడా నాట్ ఓన్లీ హీరోగానే పర్ఫామ్ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళే కొంచెం స్టోరీస్ అది రాసుకుంటూ లేదా ఇంకొకరిని ఇన్వాల్వ్ అవుతూ టీంలో వాళ్ళే యాక్ట్ చేస్తూ ఇలా జర్నీ అన్నది కూడా చేస్తూ ఉన్నారు కదా అట్లా మనకి అడవి ఫేష్ గారు మీరు చేసిన హిట్ పరంగా అండ్ అలానే మన సిద్ధు జొన్నలగడ్డ గారు సో ఈ ఇలా వీళ్ళని చూస్తూ ఆ సర్కిల్లో ఏమన్నా ఉంటున్నప్పుడు మీకు కూడా కొంచెం ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్ లాంటిది వచ్చి మనం కూడా ఇలాంటిది ఏదన్నా కొంచెం ట్రై చేద్దాం రైటింగ్స్ లో వాటి అలా ఎప్పుడన్నా అనిపించిందాక్ అంటే సినిమాలో రైటర్ బయట రైటర్ కాదు కదా వాళ్ళు మామూలుగానే రైటర్స్ కాబట్టి అది ఉంటుంది వాళ్ళకి నేను ముందు నుంచి యాక్టర్ కాబట్టి రైటింగ్ తెలీదు ఈ రైజర్ పద్మభూషణ్ మూవీలో మీరు బాగా ఎమోషనల్ ఫీల్ అయిన సీన్స్ ఎన్ని ఉండొచ్చు అండి ప్రాపర్ ఒకటి ప్రాపర్ సీన్ ఒకటి ఉంటుందండి అది ఇంకా ఎవరైనా ఆడవలసిందండి ఎన్నిసార్లు చూసినా ఏడుపు వస్తుందండి అది సమస్య లేదు ఓకే హ్యాపీ టీస్ అంటే బాధపడుతూ ఆడు ఒక రకమైన ఏడుపు వస్తుంది కానీ వస్తుంది ఏడుపు వస్తుంది ఓకే అలానే డైరెక్టర్ షణ్ముఖ ప్రశాంత్ గారు సో ఆయనతో ఆయన అంటే మీకు స్టోరీ నరేషన్ దగ్గర నుంచి మొత్తం మూవీ కంప్లీట్ అయిన అయ్యే ఆ ప్రాసెస్ వరకు ఫస్ట్లో చెప్పిన విధానానికి లాస్ట్లో అవుట్పుట్ చూసినప్పుడు మనం మామూలుగా చెప్పేటప్పుడు ఒక విజన్ ఉంటుంది అది ఆ ప్రాసెస్లో తగ్గచ్చు పెరగచ్చు అంటే చెప్పిన దానికంటే ఎక్కడ కొంచెం తక్కువ వచ్చింది అని అనిపించవచ్చు లేదా చెప్పిన దానికంటే చాలా బాగా వచ్చింది అని అని కూడా అనిపించవచ్చు రెండు విధాలు ఉంటాయి సో ఈ రెండిట్లో ఏది రీచ్ అయ్యారంటారు షణ్ముఖ ప్రశాంత్ గారు అంటే చేస్తున్నంత సేపు ఇంక ఏదో ఒకటి ఇంకా దాన్ని ఎంత బెటర్ చేద్దామని ట్రై చేస్తాడు తప్ప ఏ రోజు డిసప్పాయింట్ చేసింది లేదండి అంటే ఇప్పుడు ఒక సీన్ బాగా ఎగ్జైట్ అయ్యామంటే ఇంకా ఎగ్జైట్మెంట్ పెరిగేలాగా రాస్తాడు సెట్లో ఇక ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఒకరోజు ఇంకా మా కోడెక్టర్ గోపి అని నన్ను ఉంటాడు అనమాట నేను ప్రశాంత్ పక్కకి వెళ్ళి ఉంటే గర్జేసేవాడు ఏ ఆ డైరెక్టర్ చేతుల నుంచి ముందు ఆ పెన్ను పేపర్ లాగేసుకోండి ఏ వదిలితే రాస్తానే ఉంటాడు అంటాడు ఒకరోజు అట్లాగే మళ్ళీ పక్కలు ఇలా రాసేస్తూ ఉంటుంటే మా కెమెరా మ్యాన్ వెంకటరమ్మ ఆ డైలాగ్ వరకే వేసాను ట్రాక్ ఇప్పుడు నువ్వు బల్లి డైలాగ్ పెంచితే ఇంకో ట్రాక్ బిట్ యాడ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ అవుట్ ఫోకస్ నుంచి చూసాడు మా కోడెక్టర్ సినిమా ట్రాక్ అనుకుంటున్నారు రైల్వే ట్రాక్ అనుకుంటున్నారు వేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు ఆపండి లాగింగ్ చాలా ఆపండి
ప్రతి సీన్ ఇంప్రూవైజ్ చేస్తానే ఉండేవాడు స్పాట్ లో ఎప్పుడు మానిటర్ చూస్తున్నప్పుడు మేము యాక్టింగ్ చేస్తున్నా సరే దానికి ఇంకో డైలాగ్ రాసేసి నెక్స్ట్ దాన్ని పెట్టేద్దాం అన్నట్టు అలా ఇంకా ప్రతి సీన్ బాగా ఎగ్జైట్ చేసిందండి చాలా బెటర్ అయింది అసలు ఉన్నదే మాకు చాలా బాగుంది అనిపించింది అండ్ ఇంకా బాగా డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు డైలాగ్స్ తో మీ లైఫ్ లో ఒక మంచి మెమరీస్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే ఎవరైనా ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ పరంగా లేదా సెట్ లో కొంతమంది డైరెక్ట్ గా కలిసినప్పుడు కూడా అంటే కో ఆర్టిస్ట్ నేను అనుకున్నాను మిగతా ఆర్టిస్ట్లు ఏదైనా సీన్ మనం చేసినప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఎలా చేసావు ఏంటి బాగా చేసావు ఇలాంటి మెమరీస్ పరంగా మీరు ఫీల్ అయ్యే బెస్ట్ మెమరీస్ ఏంటండి బెస్ట్ మెమరీస్ అంటే నాకు ఫస్ట్ అప్పుడు మజిలీ చేసే టైంలో రావు రమేష్ సార్ సరే ఫోన్ చేసి చెప్పాను చాలా నీట్గా చేస్తున్నాను నన్ను అలాగే చెయ్యి చాలా బాగుంది పర్ఫార్మెన్స్ మీకు చాలా మంచి పేరు వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన కొంచెంసేపు మాట్లాడారండి చాలా బాగా అనిపించింది ఆయన పెద్ద యాక్టర్ అలా బాగా చేసామని చెప్తాండి అసలు నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన రావు రమేష్ సార్ అంటే ఆయన యాక్టింగ్ చాలా అంటే చాలా ఇష్టం అలాంటి మనిషి ఫస్ట్ రోజు సెట్లోకి వెళ్ళి అసలు మాట్లాడితే ఏమంటారని పోయిపోయి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి బాగా చేసాం అని అని చెప్పి అనేది అలాంటి కాంప్లిమెంట్ మర్చిపోలేదు అండ్ అలానే మీ ఇది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా నాకు చాలా బాగా గుర్తుండిపోతుంది ఐ థింక్ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ అనుకుంటాను చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు కాంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని చాలా ఎమోషనల్ గా కూడా అనిపించింది అవును అంటే అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి అప్పుడు అంటే చూస్తే చాలనుకునే చిరంజీవి పిలిచి అంటే పిలుస్తారని అనుకోలేదు అలా మాట్లాడే బట్టి అప్పుడు ఏం అర్థం కాదు కొంచెం బ్లాంక్ అయ్యాను అంతే ఓకే చాలా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అది నాకు ఆ బ్లాంక్ మూమెంట్ నుంచి తేరుకున్న తర్వాత ఏమనిపించింది వెంటనే తేరుకోలేదండి అప్పుడు కొంచెం బయటకు వచ్చి ఇంకా ఆ రోజు అనుకున్నాం అందరం ఉన్న డైరెక్టర్స్ అందరం ఇవాళ నిద్రపోలే మనం అని అందరం మాట్లాడే అందరం అంతసేపు ఆయనతో స్పెండ్ చేసే బట్టికి అసలు ఏం అర్థం కాదు ఒక్క నిమిషం ఓకే మర్చిపోలేని రోజు అండి అది మాత్రం చాలా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అది మీ మూవీస్ చూసారా అండి అటు వీరసింహారెడ్డి కావచ్చు వాళ్ళ తేరు వీరయ్య మాల్స్ లో చేయలేము గానీ సింగిల్ థియేటర్స్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా పర్టికులర్ గా అయితే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా మొన్న ఆ పాటలో వేరీస్ ద పార్టీ పాటలో ఆ ముఠ మేస్త్రి స్టెప్ వస్తుంది కదా అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల నేను అప్పుడు గొంతు పోకూడదు గొంతు పోకుండా ఓన్లీ విజిల్ చేయాలి ఓన్లీ విజిల్ చేయాలి గొంతు పోద్దు మళ్ళీ డబ్బింగ్ ఉంది అని అనుకుని కూర్చొని ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అంటే హీరోస్ ఇమేజ్ అన్నది లార్జర్ దాన్ లైఫ్ ఉంటుంది అంటే వి ఎంజాయ్ వి సెలబ్రేట్ వి వర్షిప్ ఈవెన్ హీరోస్ని అసలు ఇక్కడ అంత ఒక హీరో అనే ఒక చైర్లో మీరు కూడా ఉండటం అన్న ఆ థాట్ ఎప్పుడైనా ఆలోచించినప్పుడు గూస్ బంప్స్ వస్తూ ఉంటాయా మీకు అందుకనే హీరో అనే కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది కానీ అందుకనే యాక్టర్గా అన్ని ట్రై చేద్దాం అని కూర్చున్నాను ఓన్లీ హీరోగానే కాకుండా యాక్టర్గా అన్ని ట్రై చేయాలని దాంతోనే ఉన్నానండి ఓకే గూస్ బంప్స్ అనేవి వస్తానే ఉంటాయి ఆ థాట్ వచ్చినప్పుడు అది కామన్ ఉంటాయి అండ్ అలానే అల్లు అర్జున్ గారు కూడా కలర్ ఫోటో టైంలో అనుకుంటాను మిమ్మల్ని ఆఫీస్కి పిలిచి మరి వాళ్ళకి వన్ అవర్ వరకు మాట్లాడారని చెప్పి విన్నా నేను వన్ అవర్ ఏం కన్వర్జేషన్ జరిగిందండి అంటే మొత్తం సినిమా గురించి మొత్తం అన్ని పాటలు పాటలకి ఎక్కడెక్కడ ఎగ్జైట్ అయ్యారు ఏంటి అని అన్నీ చెప్పారు అండ్ ఇంకొకటి అలాంటి రోజులు పిలిచి మాట్లాడుతుంటే మనకు అన్ని ఫ్లాష్ కట్స్ వస్తాయి తప్ప ఎక్కువ మాట్లాడేది ఇలా ఏం చెప్తున్నా సరే మనకు అన్ని ఆర్య ఇవన్నీ గుర్తొచ్చేసారు మనం మాట్లాడుతున్నా దగ్గర ఉండి మాట్లాడుతున్నాం అనేది ఈ ఎగ్జైట్మెంట్లోనూ అయిపోతుంది సగం వన్ అవర్ కూడా అలా అయిపోయింది వన్ మినిట్ అంటే బాగా అయిపోయింది అప్పుడే అనుకుని అని చాలా ఇష్టం అంటే అంత పెద్ద హీరోస్ అట్లా పిలిచి ఎంకరేజ్ చేస్తుంటే ఇంకంతకంటే హ్యాపీ థింగ్ ఏముంటుంది 
newcomers ki nahi gandi and finally about our writer padma bhushan movie gurinchi oka audience enduku choodali why should we watch writer padma bhushan movie ante daniki suhas gari answer em untundi enduku choodali anadanna na digri sambandham ledhu బట్ చూస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా లవ్ చేస్తారు అని దాంట్లో డౌట్ లేదు ఎప్పుడు నా థియేటర్ దాకా వెళ్ళగలిగితే చాలు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా కూర్చోబెట్టడం మా బాధ్యత ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఏంటి ఇది చెప్పాడు ఏముంది సినిమాలో అని అయితే ఎవరు అనుకోరు ఖచ్చితంగా అందరు బాగుందంటారు అందరు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నారు చూసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ